வணக்கம் புதிய செய்திகளுக்காக நிர்மலா தலைப்புச் செய்திகள் சர்வதேச தரத்தில் இந்திய பாதுகாப்புத்துறை வலுப்பெற்றுள்ளதற்கு விமானப்படை முக்கிய பங்காற்றி வருகிறது ஏரோஸ்பேஸ் நிறைவு விழாவில் குடியரசுத் தலைவர் ராம்நாத் கோவிந்த் பெருமிதம் கிராமப்புறத்தை மேம்படுத்த நிதி ஆதாரங்களை நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் முறையாக பயன்படுத்த வேண்டும் குடியரசுத் துணைத் தலைவர் வெங்கையா நாயுடு பேச்சு நடப்பு நிதியாண்டில் இந்தியாவின் ஒட்டுமொத்த வளர்ச்சி பத்து புள்ளி ஐந்து சதவீதமாக அதிகரிக்கும் ரிசர்வ் வங்கி அறிவிப்பு விவசாயிகளின் பனிரெண்டாயிரத்து நூற்று பத்து கோடி ரூபாய் பயிர்க்கடன் தள்ளுபடி ஜல்லிக்கட்டு போராட்ட வழக்குகளும் திரும்ப பெறப்படும் சட்டப்பேரவையில் முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி அறிவிப்பு இந்தியாவிற்கு எதிரான முதல் டெஸ்ட் கிரிக்கெட் ஆட்ட நேர இறுதியில் இங்கிலாந்து மூன்று விக்கெட் இழப்பிற்கு இருநூற்றி ரன் விரிவான செய்திகள் சர்வதேச தரத்தில் இந்திய பாதுகாப்புத்துறை வலுப்பெற்றுள்ளதற்கு விமானப்படை முக்கிய பங்காற்றி வருகிறது என்று குடியரசுத் தலைவர் ராம்நாத் கோவிந்த் பெருமிதம் தெரிவித்துள்ளார் பெங்களூருவில் நடைபெற்று வந்த ஏரோ இண்டியா விமான கண்காட்சியின் நிறைவு விழாவில் பேசிய அவர் பல்வேறு சவால்களை புறந்தள்ளி வெற்றிகரமாக இந்த கண்காட்சி நடத்தப்பட்டதே இந்திய பாதுகாப்புத்துறை வலுப்பெற்றுள்ளதற்கு சான்று என்று தெரிவித்தார் கடந்த ஆண்டு முழுவதும் கொரோனா பெருந்தொற்றால் மிகப்பெரிய அசாதாரண சவால்களை எதிர்கொண்ட சூழ்நிலையிலும் நாற்பத்தி மூன்று நாடுகளைச் சேர்ந்த ஐநூற்றி முப்பது நிறுவனங்களின் சார்பில் உயர்மட்ட குழுவினர் இக்கண்காட்சியில் பங்கேற்றதாக அவர் கூறினார் இந்த கண்காட்சி வாயிலாக இருநூற்றி மூன்று கோடி ரூபாய் அளவிலான புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தங்கள் கையெழுத்தாகியுள்ளதை குடியரசுத் தலைவர் சுட்டிக்காட்டினார் பல்வேறு நாடுகளைச் சேர்ந்த குழுவினர் காணொலி காட்சி வாயிலாகவும் பங்கேற்றதை சுட்டிக்காட்டிய குடியரசுத் தலைவர் நேரடியாகவும் காணொலி காட்சி வாயிலாகவும் நடைபெற்ற உலகின் மாபெரும் நிகழ்ச்சி இந்த கண்காட்சி என்றும் பெருமிதம் தெரிவித்தார் கடந்த ஆறு ஆண்டுகளில் இத்துறையில் முதலீட்டாளர்களுக்கு ஏராளமான வாய்ப்புகளை மத்திய அரசு ஏற்படுத்தி தந்துள்ளதாகவும் அவர் கூறினார் நாட்டில் மேற்கொள்ளப்பட்டு வரும் பல்வேறு மறுசீரமைப்பு நடவடிக்கைகளால் தன்னிறைவு பெறுவதுடன் ஏற்றுமதியும் அதிகரிக்க வாய்ப்புள்ளதாக அவர் கூறினார் குறிப்பாக பாதுகாப்பு துறையில் இந்தியா உலகின் முன்னணி நாடுகளில் ஒன்றாக திகழ்வதாக அவர் தெரிவித்தார் சர்வதேச அளவில் விநியோக சங்கிலியை மேம்படுத்துவதுடன் நாட்டின் உட்கட்டமைப்பு மற்றும் பொருளாதாரத்தை மேம்படுத்த அரசின் இத்தகைய நடவடிக்கைகள் உதவும் என்று குடியரசுத் தலைவர் தெரிவித்தார் நிறைவு விழாவின் ஒரு பகுதியாக நடைபெற்ற வான் சாகசங்கள் பார்வையாளர்களை மேசிலுக்க வைத்தது பாதுகாப்பு தளவாட உற்பத்தியில் இந்தியா தற்சார்பு அடைவது மிகவும் அவசியம் என பாதுகாப்புத்துறை அமைச்சர் ராஜ்நாத் சிங் வலியுறுத்தியுள்ளாா்
பெங்களூருவில் நடைபெற்று வரும் ஏரோ இந்தியா விமான கண்காட்சியின் ஸ்டார்ட் அப் மந்த நிகழ்ச்சியில் உரையாற்றிய அவர் ராணுவ ரீதியாக இந்தியா சுய வலிமை பெறுவதற்கு தளவாட உற்பத்தியில் தற்சார்பு அடைய தீவிர முயற்சிகள் மேற்கொள்ளப்பட வேண்டும் என்றார் எனவே இத்துறையில் புதிதாக தொடங்கப்படும் தொழில் நிறுவனங்களுக்கு மேலும் ஊக்கம் அளிப்பது இன்றியமையாதது என்றும் அவர் குறிப்பிட்டார் இதனை கருத்தில் கொண்டு தனியார் தொழில் நிறுவனங்களுடனான ஒத்துழைப்புகளை விரைவுபடுத்தி ஊக்குவிக்க தேவையான நடவடிக்கைகளை அரசு மேற்கொண்டு வருவதாகவும் அவர் கூறினார் மேலும் பாதுகாப்பு துறையில் புதிய கண்டுபிடிப்புகளுக்கும் முக்கியத்துவம் அளிக்கப்பட வேண்டும் என்று அவர் தெரிவித்தார் புதிய தொழில் தொடங்குவதற்கான நடவடிக்கைகளை எளிமைப்படுத்துதல் நிதியுதவி மற்றும் ஊக்கத்தொகை வழங்குதல் மற்றும் தொழில் நிறுவனங்கள் கல்வியாளர்களிடையேயான ஒத்துழைப்புகளை ஊக்குவித்தல் ஆகிய அம்சங்களின் அடிப்படையில் மேற்கொள்ளப்பட வேண்டும் என்றும் தெரிவித்தார் இந்திய பொருளாதாரம் விரைவில் புதிய தொழில் நிறுவனங்களை அடிப்படையாக கொண்டதாக உருவெடுக்கும் என்றும் ராஜ்நாத் சிங் தெரிவித்தார் The IDEX initiative stands out as one of the most effective and well-executed defense start-up ecosystem created in our country. I believe it is a decisive step towards achieving self-reliance in the true spirit of the Atmanarabhar Bharat campaign. கிராமப்புறத்தை மேம்படுத்த நிதி ஆதாரங்களை நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் முறையாக பயன்படுத்த வேண்டும் என்று குடியரசுத் துணைத் தலைவர் வெங்கையா நாயுடு தெரிவித்துள்ளார் தில்லியில் நடைபெற்ற விழாவில் ராஜஸ்தானில் நாடாளுமன்ற செய்திகள் என்ற புத்தகத்தை குடியரசுத் துணைத் தலைவர் இன்று வெளியிட்டார் உள்ளூர் பகுதிகள் மேம்பாட்டிற்கான நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் தொகுதி நிதியை ராஜஸ்தானில் பயன்படுத்துவது குறித்து டாக்டர் அபிஷேக் சிங்வி வழங்கிய பரிந்துரைகள் இந்த புத்தகத்தில் தொகுத்து வழங்கப்பட்டுள்ளது கே என் பண்டாரி இந்த புத்தகத்தை தொகுத்துள்ளார் இந்நிகழ்ச்சியில் பேசிய குடியரசுத் துணைத் தலைவர் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் சமூக மேம்பாட்டிற்காகவும் நாடு முழுவதும் அரசு சொத்துக்களை ஏற்படுத்துவதற்காகவும் முறையான ரீதியில் நிதி ஆதாரங்களை பயன்படுத்த வேண்டும் என்று கேட்டுக் கொண்டார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொன்னூத்தி மூன்றாம் ஆண்டு முதல் உள்ளூர் பகுதிகளை மேம்படுத்துவதற்கான உறுப்பினர்கள் நிதியிலிருந்து ஐம்பத்தி இரண்டாயிரத்து எட்நூற்றி பத்து கோடி ரூபாய் செலவிடப்பட்டுள்ளதை அவர் குறிப்பிட்டார் இதன் மூலம் நாடு முழுவதும் அரசு சொத்துக்கள் உருவாக்கப்பட்டுள்ளதாக குடியரசுத் துணைத் தலைவர் வெங்கையா நாயுடு தெரிவித்தார் நாடு முழுவதும் கொரோனா தடுப்பூசி செலுத்துவதற்காக நடப்பு நிதிநிலை அறிக்கையில் முப்பத்தைந்தாயிரம் கோடி ரூபாய் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளதாக மத்திய சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் ஹர்ஷ்வர்தன் தெரிவித்துள்ளார் மக்களவையில் விவாதத்தின் போது பேசிய அவர் தேவைப்பட்டால் இந்த நிதி அதிகரிக்கப்படும் என்று தெரிவித்தார் வெளிநாடுகளுக்கும் இந்தியா தடுப்பூசிகளை வழங்கி வருவதாக அமைச்சர் தெரிவித்தார் இதுவரை ஐம்பத்தாறு லட்சம் தடுப்பூசிகள் உதவியாகவும் நூற்றி ஐந்து லட்சம் தடுப்பூசிகள் வர்த்தக ரீதியிலும் பதினைந்து நாடுகளுக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளதாக அவர் கூறினார் अभी देश के अंदर वैक्सीनेशन की सारी प्रक्रिया शुरू हुई है लगभग पांच मिलियन देश के अंदर लोगों को वैक्सीनेशन अभी तक दिया जा चुका है और इसके लिए पिचानवे हजार आठ सौ एक सेशन सारे देश के अंदर किए जा चुके हैं अभी इसी सप्ताह हेल्थ वर्कर्स के साथ साथ फ्रंटलाइन वर्कर्स का भी जो है वैक्सीनेशन शुरू हो चुका है मैं माननीय सदस्य को यह भी बताना चाहता हूं कि इस समय दो वैक्सीन को भारत में इमरजेंसी यूज के लिए ऑथराइजेशन दिया गया है इसके अलावा सात वैक्सीन को पर और भारत के अंदर काम हो रहा है जिसमें से तीन वैक्सीन क्लिनिकल फेज के थर्ड फेज में है ट्रायल के दो वैक्सीन जो है वो फर्स्ट और सेकंड फेज में है और दो वैक्सीन एडवांस्ड प्री क्लिनिकल फेज के अंदर है இந்நிலையில் மக்களவையில் புதிய வேளாண் சட்டங்களை திரும்பப் பெற வலியுறுத்தி காங்கிரஸ் சிவசேனா கட்சிகள் ஒத்திவைப்பு தீர்மானத்தை கொடுத்துள்ளன புரட்சிகர சோசியலிஸ்ட் கட்சி உறுப்பினரான என் கே பிரேமச்சந்திரன் மற்றும் திரிணாமுல் காங்கிரஸ் உறுப்பினர் சவுகதா ராய் உள்ளிட்டோரும் ஒத்திவைப்பு தீர்மானத்தை கொடுத்துள்ளனா்
இதேபோன்று தமிழக மீனவர்கள் இலங்கை கடற்படையால் தாக்கப்படும் சம்பவம் குறித்து விவாதிக்கவும் காங்கிரஸ் கட்சி தனியாக ஒரு ஒத்திவைப்பு தீர்மானத்தை கொடுத்துள்ளது அக்கட்சியின் மக்களவை கொறடாவான விருதுநகர் தொகுதி நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் மாணிக்கம் தாக்கூர் இதற்கான நோட்டீஸை அளித்துள்ளார் வேளாண் துறையில் மேற்கொள்ளப்படும் முதலீடுகள் விவசாயிகளை சென்றடைய மத்திய அரசு முயற்சித்து வருவதாக மத்திய வேளாண் மற்றும் விவசாயிகள் நலத்துறை அமைச்சர் நரேந்திர சிங் தோமர் தெரிவித்துள்ளார் மாநிலங்களவையில் இன்று குடியரசுத் தலைவர் உரைக்கு நன்றி தெரிவிக்கும் தீர்மானத்தின் மீதான விவாதத்தின் போது இதனை தெரிவித்த அவர் சுயசார்பு இந்தியா தொகுப்பு திட்டத்தின் கீழ் வேளாண் கட்டமைப்பு நிதியத்திற்கு ஒரு லட்சம் கோடி ரூபாய் வழங்கப்பட்டுள்ளதென்றார் இது தவிர உற்பத்தி செலவை விட ஐம்பது சதவீதம் கூடுதலாக பயிர்களுக்கான குறைந்தபட்ச ஆதரவு விலையாக நிர்ணயிக்கப்பட்டிருப்பதையும் அவர் சுட்டிக்காட்டினார் ஏழைகளின் நலனுக்காக ஏராளமான திட்டங்களை அரசு நடைமுறைப்படுத்தி வருவதாகவும் இவை கிராமப்புற மக்களின் வாழ்க்கையில் மாற்றத்தை ஏற்படுத்தி வருவதாகவும் நரேந்திர சிங் தோமர் குறிப்பிட்டார் तो अगले बार फिर उनचास हो जाता है फिर अगले बार जो खर्चा उनसठ हजार करोड़ हो जाता है इसी प्रकार से आज भी अगर हम देखेंगे इकसठ की जगह एक लाख ग्यारह हजार करोड़ किया जैसे रजिस्ट्रेशन बढ़ेगा मैं आपके माध्यम से सदन को भी और किसानों को भी आश्वस्त करना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में पैसे की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी आप बिल्कुल बेफिक्र रहें கிராம பஞ்சாயத்துகளுக்கு இரண்டு லட்சத்து முப்பத்தி ஆறாயிரம் கோடி ரூபாய் நிதி ஒதுக்குமாறு பதினைந்தாவது நிதிக்குழு அளித்த பரிந்துரையை அமைச்சரவை ஏற்றுக்கொண்டிருப்பதாகவும் மத்திய அமைச்சர் தோமர் தெரிவித்தார் இது தவிர கிராமப்புற மக்களின் சுகாதாரத்திற்கென நாற்பத்தி மூன்றாயிரம் கோடி ரூபாய் ஒதுக்கப்பட்டிருப்பதாக கூறிய அவர் அடுத்த ஐந்து ஆண்டுகளில் கிராம பஞ்சாயத்துகள் மூலம் இரண்டு லட்சத்து எட்டாயிரம் கோடி ரூபாய் செலவிடப்பட இருப்பதாகவும் தெரிவித்தார் நாட்டில் உலகத்தரம் வாய்ந்த நீர்வழி கட்டமைப்பை ஏற்படுத்துவதற்கான வழிகாட்டு நெறிமுறைகளை மத்திய துறைமுகங்கள் கப்பல் மற்றும் நீர்வழி பாதை அமைச்சகம் அறிவித்துள்ளது இதன்படி நாடு முழுவதும் உள்ள துறைமுகங்கள் மீன்பிடி துறைமுகங்கள் நதிக்கரைகள் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் முறையான கட்டமைப்பு வசதிகளை ஏற்படுத்த வேண்டும் என உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது மேலும் நாட்டில் நீர்வழி பாதைகளை மேம்படுத்தி நவீன வசதிகளை ஏற்படுத்த வேண்டும் என்று அந்த அறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது ஏற்கனவே சபர்மதி நதி மற்றும் சர்தார் சரோவர் அணைகள் ஆகியவற்றில் மேற்கொள்ளப்பட்ட உட்கட்டமைப்பு மேம்பாடு திட்டங்கள் வெற்றிகரமாக அமைந்திருப்பதால் அதனை பின்பற்றி நாடு முழுவதும் திட்டங்களை செயல்படுத்த அமைச்சகம் வழிகாட்டுதல்களை வழங்கியுள்ளது நடப்பு நிதியாண்டில் இந்தியாவின் ஒட்டுமொத்த வளர்ச்சி பத்து புள்ளி ஐந்து சதவீதமாக அதிகரிக்கும் என்று ரிசர்வ் வங்கி தெரிவித்துள்ளது வர்த்தக வங்கிகள் ரிசர்வ் வங்கியிடமிருந்து பெறும் தொகைக்கான ரெப்போ வட்டி வீதம் மாற்றமின்றி நான்கு சதவீதத்திலேயே தொடரும் என்று ரிசர்வ் வங்கியின் பணக் கொள்கை குழு முடிவு செய்துள்ளது இன்றுடன் கடந்த மூன்று நாட்களாக ஆலோசனை நடத்திய இந்த குழு வங்கி வட்டி விகிதங்களை மாற்றாமல் அதே நான்கு புள்ளி இரண்டு ஐந்து சதவீதத்தில் நிறுத்த முடிவு செய்ததாக கூட்டத்திற்கு பின் ரிசர்வ் வங்கி கவர்னர் சக்திகாந்த தாஸ் தெரிவித்தார் ரிவர்ஸ் ரெப்போ எனப்படும் வங்கிகள் தங்கள் வைப்பு நிதிக்காக ரிசர்வ் வங்கியிடமிருந்து பெறும் வட்டி மூன்று புள்ளி மூன்று ஐந்து சதவீதத்திலேயே தொடரும் என்றும் அவர் தெரிவித்தார் மத்திய பட்ஜெட் தாக்கல் செய்த பின் நடைபெறும் ரிசர்வ் வங்கியின் பணக் கொள்கை குழுவின் முதலாவது கூட்டம் இதுவாகும் தமிழகத்தில் கூட்டுறவு வங்கிகளில் விவசாயிகள் பெற்றுள்ள பனிரெண்டாயிரத்து நூற்றி பத்து கோடி ரூபாய் பயிர்க்கடன் தள்ளுபடி செய்யப்படும் என்று முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி தெரிவித்துள்ளார் சட்டப்பேரவையில் விதி நூற்றி பத்தின் கீழ் இந்த அறிவிப்பை வெளியிட்ட முதலமைச்சர் அதற்கான அரசாணையும் வெளியிட்ட நிதி ஆதாரமும் வருகின்ற நிதிநிலை அறிக்கையில் ஏற்படுத்தப்படும் என்று கூறினார் இதன் மூலம் பதினாறு லட்சத்து நாற்பத்தி மூன்றாயிரம் விவசாயிகள் பயனடைவர் நிவர் மற்றும் புறவி போன்ற புயல்களும் அதைத் தொடர்ந்து பருவம் தவறி பெய்த மழை காரணமாக விவசாயிகளுக்கு பெரும் சேதம் ஏற்பட்டதை சுட்டிக்காட்டி மத்திய அரசின் நிதி விடுவிப்பை எதிர்பாராமல் சாகுபடி செய்த பயிர்களுக்கு இடுபொருள் உதவித்தொகை ஆயிரத்து எழுநூற்றி பதினேழு கோடி ரூபாய் வழங்கியதையும் முதலமைச்சர் சுட்டிக்காட்டினார்
ஆளுநர் உரையின் மீதான நன்றி தெரிவிக்கும் தீர்மானத்தின் மீதான விவாதத்திற்கு பதிலளித்து பேசிய முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி ஜல்லிக்கட்டு போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு காவலர்கள் மீது தாக்குதல் தீவைப்பு போன்ற சம்பவங்களில் ஈடுபட்டவர்கள் தவிர மற்ற அனைத்து வழக்குகளும் சட்ட நிபுணர்களுடன் கலந்தாலோசித்து திரும்பப் பெறப்படும் என்று தெரிவித்தார் கொரோனா தொற்று நோயை தடுப்பதிலும் உயிரிழப்பை குறைப்பதிலும் தமிழகம் உலகிலேயே முதலிடம் வகிப்பதாக பிரதமர் உட்பட அனைவரும் பாராட்டியுள்ளதாக முதலமைச்சர் குறிப்பிட்டார் ஆன்லைன் சூதாட்டத்தை தடை செய்ய வகை செய்யும் மசோதா மற்றும் உள்ளாட்சி அமைப்புகளின் தனி அலுவலர்களின் பதவி காலத்தை வருகிற ஜூன் மாதம் முப்பதாம் தேதி வரை நீட்டிக்க வகை செய்யும் மசோதா உள்ளிட்ட எட்டு மசோதாக்கள் இன்று பேரவையில் நிறைவேற்றப்பட்டது பின்னர் குரல் வாக்கெடுப்பு மூலம் ஆளுநர் உரைக்கு நன்றி தெரிவிக்கும் தீர்மானம் ஒருமனதாக நிறைவேறியது கடந்த இரண்டாம் தேதி ஆளுநர் உரையுடன் தொடங்கிய சட்டப்பேரவை மறு தேதி குறிப்பிடாமல் ஒத்திவைக்கப்பட்டது விளம்பர இடைவேளைக்கு பிறகு செய்திகள் தொடரும் மூன்று மாதங்களில் பணம் டபுள் ஆஹா ஃபாஸ்ட் மற்றும் ஹை ரிட்டர்ன் சுமா என்ன ஸ்கீம் பாயுது நேத்து இது இங்க இல்லையே நாளைக்கு இங்க இருக்காது நீ எப்பவாவது அஞ்சு ஓவர்ல டபுள் செஞ்சு அடிச்சிருக்கியா இந்த மாதிரி ஸ்கீம் நம்மினா நம்ம ஏமாற வேண்டியதுதான் ஆர்பிஐ சொல்லுது உங்க பணத்தை பத்திரமா வச்சுக்கோங்க புத்திசாலித்தனமா முதலீடு பண்ணுங்க அதிக ரிட்டர்ன்ஸ் முன்னாடி போனா ரிஸ்க்கும் அதிகம் எடுக்க வேண்டியிருக்கும் ஃபாஸ்ட் ரிட்டர்ன்ஸ் கிட்ட இருந்து தப்பிங்க ஃபாஸ்ட் பவுலிங் கிட்ட இருந்தும் தான் ஆர்பிஐ சொல்லுது விவரமா இருங்க எச்சரிக்கையா இருங்க சத்தத் பெகல் மூலமாக இன்று புறக்கணிக்கப்படும் குப்பை மற்றும் விவசாய கழிவுகள் நாளை வாகனங்களுக்கு எரிபொருளாக மாறி விவசாயிகளுக்கு கூடுதல் வருமானத்தை தரும் பல வேலை வாய்ப்புகள் உருவாகும் இயற்கை எரிவாயு மற்றும் கச்சா எண்ணெய் இறக்குமதி குறையும் சுற்றுச்சூழல் தூய்மையாவதோடு இந்தியா தன்னிறைவு பெறும் சதத் பெஹல் சஸ்டைனபிள் ஆல்டர்னேட்டிவ் டுவர்ட்ஸ் அஃபோர்டபிள் டிரான்ஸ்போர்டேஷன் இது ஒரு பெட்ரோலியம் மற்றும் இயற்கை எரிவாயுவின் முயற்சி பிசிஆர் மற்றும் இந்திய அரசின் பொதுநலன் கருதிய வெளியீடு பொதிகை செய்தி பிரிவு வழங்கல் பற்றிய விழிப்புணர்வு செய்திகளை நம்மிடம் பகிர உள்ளார் கல்வியாளர் முனைவர் ஆர் காயத்ரி அவர்கள் சந்திப்பவர் ஏ ஜான் தன்ராஜ் அவர்கள் இன்றிரவு ஏழு முப்பது மணிக்கு காண தவறாதீர்கள் திமுக ஆட்சி அமைந்தால் மீனவர்கள் மற்றும் ஒப்பள தொழிலாளர்களின் பிரச்சினைகளுக்கு தீர்வு காணப்படும் என திமுக தலைவர் மு க ஸ்டாலின் தெரிவித்துள்ளார் தூத்துக்குடி மாவட்டம் கோவில்பட்டியில் திமுக ஆட்சிக் காலத்தில்தான் தமிழ்நாடு குடிநீர் வடிகால் வாரியம் அமைக்கப்பட்டதை அவர் சுட்டிக்காட்டினார் மக்களின் குடிநீர் பிரச்சினைக்கு முக்கியத்துவம் அளித்த ஒகேனக்கல் கூட்டு குடிநீர் திட்டம் உள்ளிட்ட பல்வேறு குடிநீர் திட்டங்கள் நிறைவேற்றப்பட்டதாகவும் மு க ஸ்டாலின் தெரிவித்தார் மாற்றுத்திறனாளிகள் சாலை பணியாளர்களுக்கு பல்வேறு நலத்திட்டங்கள் செயல்படுத்தப்பட்டதாக குறிப்பிட்ட அவர் பெண்கள் தன்னம்பிக்கையுடன் வாழ வேண்டும் என்பதற்காக மகளிர் சுயஉதவிக் குழுக்கள் தொடங்கப்பட்டதாகவும் தெரிவித்தார் தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில் கனமழையால் பாதிக்கப்பட்ட பகுதிகளில் பயிர் சேதங்களை மத்திய குழுவினர் நேரில் ஆய்வு செய்துள்ளனர் இரண்டு நாள் பயணமாக தமிழகம் வந்துள்ள மத்திய குழுவினர் இரு அணிகளாக பிரிந்து தமிழகத்தில் மழை வெள்ளத்தால் பாதிக்கப்பட்ட சேத விவரங்களை ஆய்வு செய்தனர் கடலூர் மாவட்டத்தில் மழை வெள்ளத்தால் சேதமடைந்த நெற்பயிர்களை மத்திய குழுவினர் இன்று நேரில் சென்று ஆய்வு செய்தனர் மத்திய மீன்வளத்துறை ஆணையர் பால் பாண்டியன் தலைமையிலான குழு புவனகிரி வட்டத்தில் உள்ள எரும்பூர் பகுதிகளில் நெற்பயிர்களை பார்வையிட்டனர் அங்குள்ள விவசாயிகளிடம் பாதிப்பு குறித்தும் விவரங்களை கேட்டறிந்தனர் மாவட்ட ஆட்சியர் சந்திரசேகர் சகாமூரி மற்றும் வேளாண் துறை உயர் அதிகாரிகள் உடனிருந்தனர் நாகை மாவட்டத்தில் பாதிக்கப்பட்ட பகுதிகளான கருங்கண்ணி வெள்ளப்பள்ளம் பாலையூர் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் நேரில் சென்ற மத்திய குழுவினர் வெள்ள சேதம் குறித்து விவசாயிகளிடம் கேட்டறிந்தனர் அப்போது மாவட்ட ஆட்சியர் பிரவீன் பி நாயர் மத்திய குழுவினரிடம் பாதிப்புகள் குறித்த அறிக்கையை அளித்தார்
இதேபோல் ராமநாதபுரம் மாவட்டத்தில் கடந்த மாதம் இயல்பான அளவை விட அதிக அளவு மழை பெய்ததால் அறுவடைக்க தயாரான நெற்பயிர்கள் வெள்ளத்தால் பாதிக்கப்பட்டது நிலையில் மண்டபம் ஊராட்சி ஒன்றியம் குயவன்குடி ராமநாதபுரம் ஊராட்சியில் கழுகூரணி ஆர் எஸ் மங்கலம் உள்ளிட்ட கிராமங்களில் மத்திய குழுவினர் சென்று ஆய்வு நடத்தினர் தூத்துக்குடி மாவட்டம் கோவில்பட்டி எட்டயபுரம் விளாத்திக்குளம் ஆகிய பகுதிகளை மத்திய குழுவினர் பார்வையிட்டனர் இடைச்சேவல் சத்திரப்பட்டி ஆகிய இடங்களில் மக்காச்சோளம் உளுந்து மற்றும் பருத்தி பயிர் பாதிப்புகள் குறித்து மத்திய குழுவினர் கேட்டறிந்தனர் இதன்பின்னர் விளாத்திக்குளம் பயனீர் மாளிகையில் தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில் உள்ள பல்வேறு பகுதிகளில் மழை வெள்ளத்தால் ஏற்பட்டுள்ள பயிர் சேதங்கள் குறித்து பவர் பாயிண்ட் மூலம் விவரங்களை மத்திய குழுவினரிடம் மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் விளக்கி கூறினார் இதனிடையே தஞ்சை புதுக்கோட்டை மாவட்டங்களில் மற்றொரு மத்திய குழுவினர் ஆய்வு செய்தனர் தமிழக சட்டப்பேரவைத் தேர்தலையொட்டி முதல் வாக்காளர்களுக்காக உள்ளவர்களுக்கு இலவசமான வண்ண வாக்காளர் அடையாள அட்டையினை வழங்க ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு அஞ்சல் துறையுடன் புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் ஏற்பட்டுள்ளதாக தமிழக தலைமை தேர்தல் அதிகாரி சத்யபிரதா சாஹூ தெரிவித்தார் சென்னை தலைமைச் செயலகத்தில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் முதல் வாக்காளர்களுக்கான அட்டைகள் விரைவஞ்சல் மூலம் வீடுகளுக்கே அனுப்பி வைக்கப்படும் என்றார் தமிழகத்தில் இதுவரை இருபத்தோரு லட்சத்து முப்பத்தி ஒன்பதாயிரத்து முன்னூற்றி தொன்னூத்தி ஐந்து பேர் முதல் வாக்காளர்களாக உள்ளதாக அவர் கூறினார் காவிரி குண்டாறு இணைப்பு திட்டம் என்பது திமுக ஆட்சியின் போது கொண்டுவரப்பட்ட திட்டமாகும் என திமுக பொதுச் செயலாளர் துரைமுருகன் தெரிவித்துள்ளார் வேலூரில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் திமுக ஆட்சியில் கொண்டுவரப்பட்ட இந்த திட்டத்தின்படி மூன்று கட்ட பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட வேண்டும் என்றும் அதில் முதலாவதாக காவிரி ஆற்றின் குறுக்கே அணைகளை கட்ட வேண்டும் என்றும் அது திமுக ஆட்சியில் நிறைவேற்றப்பட்டதாகவும் கூறினார் அடுத்தடுத்த திட்டங்களான கால்வாய் வெட்டுவது ஆறுகளை இணைப்பது போன்றவற்றை அதிமுக அரசு கடந்த பத்து ஆண்டுகளில் நிறைவேற்றாமல் கிடப்பில் போட்டுவிட்டதாகவும் குற்றம் சாட்டினார் மேலும் திமுக ஆட்சியின் போது எந்த ஒரு பிரச்சனையாக இருந்தாலும் தில்லிக்கு சென்று மத்திய அமைச்சர்களை சந்தித்து தேவையான நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டதாக கூறிய அவர் ஆனால் தற்போதைய ஆட்சியாளர்கள் இதுபோல் செய்வதில்லை என்றும் தெரிவித்தார் சென்னை மாவட்டத்தில் பதினாறு சட்டப்பேரவைத் தொகுதிகளில் ஆயிரத்து ஐம்பத்தி மூன்று இடங்களில் ஆறாயிரத்து நூற்றி இருபத்தி மூன்று வாக்குச்சாவடி மையங்கள் அமைக்கப்பட்டுள்ளதாக மாவட்ட தேர்தல் அலுவலரும் பெருநகர சென்னை ஆணையருமான பிரகாஷ் தெரிவித்துள்ளார் பதினாறு சட்டப்பேரவைத் தொகுதிகளுக்கான துணை வாக்குச்சாவடிகளை அமைப்பது தொடர்பான அரசியல் கட்சி நிர்வாகிகள் உடனான ஆலோசனைக் கூட்டம் இன்று மாநகராட்சி ஆணையர் பிரகாஷ் தலைமையில் நடைபெற்றது ஆயிரம் வாக்காளர்களுக்கு மேல் உள்ள வாக்குச்சாவடிகளுக்கு துணை வாக்குச்சாவடி அமைக்க இந்திய தேர்தல் ஆணையம் அறிவுறுத்தியுள்ளது இதன் அடிப்படையில் புதிய வாக்குச்சாவடிகள் அமைப்பது குறித்து கூட்டம் நடைபெற்றதாகவும் அனைத்து வாக்குச்சாவடிகளிலும் குடிநீர் மின்சாரம் மற்றும் மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு சாய்தளம் அமைப்பது உள்ளிட்ட அடிப்படை வசதிகள் உறுதி செய்யப்படும் என்றும் ஆணையர் தெரிவித்தார் மேலும் அரசியல் கட்சிகள் தங்களது கருத்துக்களை இரண்டு நாட்களுக்குள் தெரிவிக்கலாம் என்றும் ஆணையர் பிரகாஷ் தெரிவித்துள்ளார் வேலைவாய்ப்பற்ற இளைஞர்களுக்கு உதவித்தொகை வழங்கும் திட்டத்தின் கீழ் சேலம் மாவட்டத்தில் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி இரண்டு பேருக்கு நிதியுதவி வழங்கப்பட்டுள்ளதாக ஆட்சியர் ராமன் தெரிவித்தார் சேலம் மாவட்ட வேலைவாய்ப்பு மற்றும் தொழில்நெறி மையத்தின் சார்பில் கல்லூரி மாணவியருக்கான வேலைவாய்ப்பு குறித்த கண்காட்சி மற்றும் கருத்தரங்கினை ஆட்சியர் தொடங்கி வைத்தார் மாவட்டத்தில் செயல்பட்டு வரும் திறன் பயிற்சி மையங்கள் மூலம் பயிற்சி பெற்ற மாணவர்கள் தனியார் நிறுவனங்களில் வேலைவாய்ப்பை பெற்றுள்ளதாகவும் ஆட்சியர் தெரிவித்தார் மத்திய அரசு கொண்டு வந்துள்ள வேளாண் சட்டங்கள் நாம் விளைவிக்கும் பொருட்களை நாமே விற்பனை செய்து கொள்ளலாம் என்பது உள்ளிட்ட பல்வேறு சாதக அம்சங்களை கொண்டுள்ளதாக நாமக்கல் மாவட்ட விவசாயிகள் தெரிவித்துள்ளனர் இந்த சட்டத்தில் விலை உத்தரவாதம் பண்ணை ஒப்பந்தத்திற்கான விவசாயிகள் அதிகாரம் மற்றும் பாதுகாப்பு சட்டம் விலைப்பொருட்கள் குறித்த வர்த்தக சட்டம் உள்ளிட்ட முக்கிய அம்சங்களை வரவேற்பதாக விவசாயிகள் சிலர் தங்களது கருத்துக்களை கூறியுள்ளனர் இடைத்தரகர்கள் இல்லாமல் விவசாயிகள் நேரடியாக விலைப்பொருட்களை விற்பனை செய்ய முடியும் குறைந்தபட்ச ஆதரவு விலை ஆகியவை வேளாண் சட்டத்தில் வரவேற்கக்கூடியது என அரியா கவுண்டம்பாடியைச் சேர்ந்த இயற்கை விவசாயி சரவணன் கூறுகிறார் 
இந்த வேளாண் சட்டம் கொண்டு வந்திருக்கிறதுல இதற்கு முன்னால் நாங்கள் கம்பெனிக்காரங்களும் நாங்களும் நேரடியாக விலை பண்ணதுனால விலை உத்தரவாதம் கிடைக்காதுங்க இப்போ வேளாண் வணிகம் துணை இயக்குனர் மூலியமாக நாங்கள் போடுறதுனால நிரந்தரமாக நாங்கள் செய்கிற மகசூலுக்கு ஒரு ச குறிப்பிட்ட விலை எங்களுக்கு நிரந்தரமாக இவ்வளோ தான் அப்படின்னு உற்பத்தி பண்ணுறதுக்கு ஒரு ச இதாக இருக்குங்க இரண்டாவது வந்து நாங்கள் வெளி மாநிலங்களுக்கு எங்கே வேணாலும் நாங்கள் கொண்டு போய் தனியாகவோ நாங்களோ விற்றுக்கிறோம் பொழுது அதுக்கு டேக்ஸ் கொண்டு போக முடியாது மாதிரி இருந்து மாநிலம் விட்டு மாநிலம் கொண்டு போக முடியாது இருந்ததுங்க இப்போ அந்த இதில் அது நல்லா இருக்குது அடுத்தது இதனால் எங்களுக்குள்ளே ஏற்படும் பிரச்சனையில் வந்து மாவட்ட நிர்வாகத்திடம் நம்ம முறையிட்டு வேளாண் அதிகாரிகள் ஆய்வு செஞ்சு அதுக்கான தரம் உயர்வு தரம் குறைவு இந்த மாதிரி ஆய்வு மா அதிகாரிகளே ஆய்வு செஞ்சு எங்களுக்கு தீர்வு காண்பதற்கான இந்த சட்டத்திட்டம் இருக்கிறதுனால எங்களுக்கு இந்த பயனுள்ளதாக இருக்குங்க இதேபோல் சுண்டாங்கி பாளையம் விவசாய கந்தசாமி கூறுகையில் வேளாண் சட்டத்தின்படி ஒரு நிறுவனத்துடன் ஒப்பந்தம் மேற்கொள்ளும் போது விலை பொருட்களுக்கு என்ன விலை கிடைக்கும் என்பதை முன்கூட்டியே தெரிந்து கொள்ள முடியும் என்கிறார் விவசாயிகளுக்கு மிக ஒரு உபயோகமான ஒரு சட்டம் தான் இந்த சட்டத்தினால ரெகுலேட்டட் மார்க்கெட்டு டிசிஎம்எஸ் போன்ற நிறுவனங்கள்லாம் மூடப்படும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு வதந்தி சொல்லிட்டு இருக்காங்க அது மாதிரி மூடுறதுக்கெல்லாம் எந்த வாய்ப்பும் இல்லை பிரைவேட் மண்டிகளும் இருக்கும் நம்ம வந்து விதைக்கும் போதே எக்ரிமெண்ட் போட்டோம்னா நம்ம அறுவடைக்கு வந்து என்ன ரேட்டோ அந்த ரேட்டை அந்த மார்க்கெட் ரேட் என்னவோ அதை கொடுத்துருவாங்க ரேட்டு இறங்கினாலும் அந்த ரேட்டை கொடுத்துருவாங்க ரேட்டு ஏறும்போது அவ ரேட்டை ஏற்றி மார்க்கெட் ரேட்டுக்கு அவங்க கொடுத்தா அப்படின்னு தான் இந்த சட்டம் சொல்லுது அதனால் இதில் பயப்படுறதுக்கு எதுவும் இல்லை அதனால் இந்த சட்டம் வந்து ஒரு நல்ல சட்டம் தான் விவசாயிகளின் வாழ்வாதாரத்தை உறுதிப்படுத்தும் நல்ல திட்டங்கள் இந்த வேளாண் சட்டங்களில் இருப்பதாக மேலும் சில விவசாயிகள் கருத்து தெரிவிக்கின்றனர் மூணு சட்டத்தில் ஜூன் மாதம் அஞ்சாம் தேதி மூணு சட்டங்கள் கொண்டு வந்திருக்காங்க இந்த மூணு சட்டங்களும் விவசாயிகளுக்கு ஒரு உகந்த சட்டமாக விவசாயிகளை வந்து ஒரு ஏழை விவசாயிகளை காப்பாற்றக்கூடிய சட்டமாக தான் நாங்கள் உணர்கிறோம் அதனால் இந்த சட்டம் மிகவும் பயனுள்ள சட்டம் இது வந்து ஒரு விவசாயிகளுக்கு ஒரு நல்ல உகந்த சட்டங்கிற மாதிரி தான் மத்திய அரசு கொண்டதுக்கு நாங்கள் ஃபீல் பண்ணுறோம் உணர்கிறோம் தமிழகத்தில் கொரோனா தொற்று பாதிப்பிலிருந்து ஒரே நாளில் ஐநூற்றி ஆறு பேர் குணமடைந்துள்ளனர் இது தொடர்பாக மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் புதிதாக நானூற்றி எண்பத்தி ஒன்பது பேருக்கு பாதிப்பு உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது பாதிக்கப்பட்டோரின் எண்ணிக்கை எட்டு லட்சத்து நாற்பதாயிரத்து எட்நூற்றி நாற்பத்தி ஒன்பதாக உயர்ந்துள்ளது என்றும் அவர்களில் எட்டு லட்சத்து இருபத்தி நான்காயிரத்து இருபத்தி நான்கு பேர் குணமடைந்துள்ளதாகவும் கூறப்பட்டுள்ளது புதிதாக நான்கு பேர் உயிரிழந்ததை அடுத்து உயிரிழப்பு எண்ணிக்கை பனிரெண்டாயிரத்து முன்னூற்றி எழுபத்தி தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது சென்னையில் இன்று தொடங்கிய இந்தியாவிற்கு எதிரான முதலாவது டெஸ்ட் கிரிக்கெட் போட்டியில் இங்கிலாந்து அணி இன்றைய முதல் ஆட்ட முடிவில் மூன்று விக்கெட் இழப்பிற்கு இருநூற்றி அறுபத்தி மூன்று ரன் எடுத்துள்ளது டாஸ் வென்று முதலில் களமிறங்கிய இங்கிலாந்து அணி ஜோ ரூட் நூற்றி இருபத்தி எட்டு ரன்னுடன் ஆட்டமிழக்காமல் உள்ளார் இந்த அணியின் மற்றொரு வீரரான சிப்லே எண்பத்தி ஏழு ரன் எடுத்து ஆட்டமிழந்தார் இந்தியா தரப்பில் பும்ரா இரண்டு விக்கெட்டுகளையும் அஸ்வின் ஒரு விக்கெட்டையும் வீழ்த்தினாா் கொரோனா பெருந்தொற்று காரணமாக பதினோரு மாத கால நீண்ட இடைவெளிக்கு பிறகு சர்வதேச கிரிக்கெட் போட்டி இந்தியாவில் நடைபெறுவது இதுவே முதல் முறையாகும் சர்வதேச தரத்தில் இந்திய பாதுகாப்புத்துறை வலுப்பெற்றுள்ளதற்கு விமானப்படை முக்கிய பங்காற்றி வருகிறது ஏரோஸ்பேஸ் நிறைவு விழாவில் குடியரசுத் தலைவர் ராம்நாத் கோவிந்த் பெருமிதம் கிராமப்புறத்தை மேம்படுத்த நிதி ஆதாரங்களை நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் முறையாக பயன்படுத்த வேண்டும் குடியரசுத் துணைத் தலைவர் வெங்கையா நாயுடு பேச்சு நடப்பு நிதியாண்டில் இந்தியாவின் ஒட்டுமொத்த வளர்ச்சி பத்து புள்ளி ஐந்து சதவீதமாக அதிகரிக்கும் ரிசர்வ் வங்கி அறிவிப்பு விவசாயிகளின் பனிரெண்டாயிரத்து நூற்றி பத்து கோடி ரூபாய் பயிர்க்கடன் தள்ளுபடி ஜல்லிக்கட்டு போராட்ட வழக்குகளும் திரும்ப பெறப்படும் சட்டப்பேரவையில் முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி அறிவிப்பு இந்தியாவிற்கு எதிரான முதல் டெஸ்ட் கிரிக்கெட் ஆட்ட நேர இறுதியில் இங்கிலாந்து மூன்று விக்கெட் இழப்பிற்கு இருநூற்றி அறுபத்தி மூன்று ரன் 
பொதிகை செய்திகளை யூடியூபில் தமிழ் நியூஸ் தூர்தர்ஷன் என்ற சேனலிலும் முகநூலில் டிடி பொதிகை நியூஸ் என்ற பக்கத்திலும் ட்விட்டரில் டிடி நியூஸ் சென்னை என்ற பக்கத்திலும் இன்ஸ்டாகிராமில் டிடி பொதிகை நியூஸ் என்ற பக்கத்திலும் காணலாம் மேலும் உங்கள் கருத்துக்களை பொதிகை டிடி நியூஸ் அட் ஜிமெயில் டாட் காம் என்ற மின்னஞ்சலில் தெரிவிக்கலாம் இத்துடன் செய்திகள் நிறைவடைந்தன மீண்டும் செய்திகள் நாளை காலை எட்டு மணிக்கு வணக்கம்